హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు నాని ప్రభాకర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజీ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ ఫైవ్ థర్టీ నైన్ కి అందరికి స్వాగతం ఈ రోజు టెక్ న్యూస్ ఏంటి అనేది చక్కచక్కా చూసేద్దాం సో మొదటి న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి జియో నుంచి జియో కొత్త ప్లాన్స్ అనేవి వాళ్ళ మిడ్ నైట్ నుంచి అయితే అమల్లోకి రాబోతున్నాయి రీసెంట్గా చూసుకుంటే ఐడియా కూడా ఫోన్ అలాగే వచ్చేసరికి ఎయిర్టెల్ వాళ్ళ కొత్త ప్లాన్స్ ని డిసెంబర్ మూడో తారీఖు నుంచి అమల్లోకి తీసుకొచ్చిన సంగతి మన అందరూ తెలుసు సో డిసెంబర్ ఆరో తారీఖు నుంచి జియో తమ కొత్త ప్లాన్స్ ని అయితే అమల్లోకి అయితే తీసుకురాబోతుంది ఈ రోజు డిసెంబర్ ఐదు ఇవాళ నైట్ మిడ్ నైట్ నుంచి మనకి కొత్త ప్లాన్స్ అయితే అమల్లోకి రాబోతున్నాయి అనమాట సో ఈ ప్లాన్స్ కు సంబంధించిన అభిప్రాయాన్ని నేను ఈ రోజు మధ్యాహ్నం పోస్ట్ అయితే చేశాను ఒకవేళ ఆ వీడియో మీరు చూడకపోతే నేను పైన కార్డ్స్లో అయితే వదిలేస్తున్నాను అక్కడ నుంచి ఆ వీడియో అయితే మీరు చూడగలరు సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి హానర్ నుంచి హానర్ వి థర్టీ అండ్ హానర్ వి థర్టీ ప్రో ఈ రెండు మొబైల్స్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు చైనాలో రీసెంట్గా అయితే లాంచ్ చేశారు అక్కడ వచ్చేసరికి వీళ్ళు వీటికి సంబంధించిన ప్రీ బుకింగ్ ఆర్డర్లు కూడా అయితే తీసుకున్నారు ఈ రోజు వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ని వీళ్ళు వన్ లాక్ యూనిట్స్ని సేల్లోకి తీసుకొచ్చినట్టుగా అయితే వస్తుంది వితిన్ త్రీ సెకండ్స్లో వచ్చేసరికి వీళ్ళు వన్ లాక్ యూనిట్లను అమ్మేసినట్టుగా ఇక్కడ సమాచారం అయితే ఉంది సో చైనాలో చూసుకున్నట్టయితే హువావేకి మంచి మార్కెట్ అయితే ఏర్పడుతుంది తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మన శాంసంగ్ నుంచి శాంసంగ్ ఎస్ టెన్ లైట్ అలాగే నోట్ టెన్ లైట్ ఈ రెండు మొబైల్స్ ని తీసుకురాబోతుందని మనం గతంలో చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి మొబైల్స్ బ్లూటూత్ సర్టిఫికేషన్ అయితే పొందినట్టుగా వస్తుంది అది త్వరలో వచ్చేసరికి రెండు మొబైల్స్ ని లాంచింగ్ వీళ్ళు సిద్ధం చేసినట్టుగా కూడా ఇక్కడ సమాచారం అయితే ఉంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే డిసెంబర్ పన్నెండో తారీఖున వీళ్ళు ఏ ట్వంటీ ట్వంటీ సిరీస్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏ నైన్టీ వన్ అలాగే ఏ ఎయిటీ వన్ ఈ రెండు మొబైల్స్ ని తీసుకురావచ్చు అని చెప్పేసి రూమర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడే వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్స్ ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఇక్కడ సమాచారం అయితే ఉంది ఇక అలాగే శాంసంగ్ నోట్ నైన్ సిరీస్ కి వచ్చేసరికి రీసెంట్ గానీ వీళ్ళు ఆండ్రాయిడ్ టెన్ బీటా ప్రోగ్రామ్ ని అయితే తీసుకొచ్చిన సంగతి తెలుసుగా ఇప్పుడు వచ్చేసరికి బీటా టూ ని వీళ్ళు వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ వీక్ రిలీజ్ చేస్తాం అని చెప్పేసి శాంసంగ్ అయితే చెప్తుంది ఇక అలాగే శాంసంగ్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ సౌత్ కొరియా అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో వచ్చేసరికి శాంసంగ్ బర్డ్స్ ప్లస్ కి సంబంధించిన మోడల్ నెంబర్ అయితే స్పాట్ అయింది అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎస్ఎం ఆర్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ అని చెప్పేసి మోడల్ నెంబర్ అయితే స్పాట్ అయింది శాంసంగ్ బర్డ్స్ ప్లస్ అయితే వీళ్ళు త్వరలో తీసుకురాబోతున్నట్టుగా అయితే తెలుసుంది ఇందులో వచ్చేసరికి యాక్టివ్ నాయిస్ క్యాన్సలేషన్ అయితే ఉంటుంది అంటున్నారు ఈ వచ్చేసరికి నేను అనుకోవడం వీళ్ళు ఎండబ్ల్యూ సి ఈవెంట్ లో ఏమైనా ప్రవేశపెట్టే ఛాన్స్ అయితే ఉంది సో తర్వాత న్యూస్ చూసుకున్న మనకి సోనీ నుంచి సోనీ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా మిర్రర్ లెస్ డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా ఫ్లాగ్ షిప్ కెమెరా అనమాట ఈ రోజు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేసింది ఇది వచ్చేసరికి అల్ఫా నైన్ సక్సెసర్ అల్ఫా టూ ని ఇది ఆల్రెడీ గతంలో వీళ్ళు తీసుకొచ్చారు ఆ కెమెరా వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేశారు దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే మూడు లక్షల తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై రూపాయలు దీని ప్రైస్ అయితే ఉంది అందుకే దీన్ని ఫ్లాగ్ షిప్ కేటగిరీ కెమెరా అనేది సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి అల్ఫాబెట్స్ నుంచి అల్ఫాబెట్స్ అంటే మనకి గూగుల్ పేరెంట్ కంపెనీ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ గూగుల్ పేరెంట్ కంపెనీకి వచ్చేసరికి కొత్త సీఈఓ కింద మన గూగుల్ సీఈఓ సుందర్ పిచాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో తను వచ్చారని చెప్పేసి గతంలో మనం టెక్ న్యూస్లో మాట్లాడుకున్న సంగతి మనకు తెలుసుగా సో ఇంత ముందు ఎవరైతే సీఈఓ కింద వ్యవహరించిన వాళ్ళు కో ఫౌండర్స్ అనమాట వీళ్ళు వచ్చేసరికి అల్ఫాబెట్ కో ఫౌండర్స్ లారీ పేజ్ అలాగే ఇంకోటి వచ్చేసరికి సర్గి బ్రీన్ వీళ్ళిద్దరికి వచ్చేసరికి రిటైర్మెంట్ గిఫ్ట్ కింద ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ ఉన్నారో వీళ్ళు వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వేల కోట్ల రూపాయల వరకు వీళ్ళకి ఇచ్చినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు వచ్చేసరికి సుందర్ పిచాయ్ ఎప్పుడైతే సీఈఓ కింద ఛార్జ్ తీసుకున్నారో అప్పుడు వచ్చేసరికి అల్ఫాబెట్ షేర్ వాల్యూ ఉందో సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగినట్టుగా అయితే ఇక్కడ సమాచారం ఉంది అంటే దగ్గర దగ్గర ఐదు వేల ఏడు వందల కోట్ల రూపాయల వరకు షేర్ వాల్యూ అయితే పెరిగినట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది తర్వాత వచ్చేసరికి మనం హువావే నుంచి హువావే వాచ్ జీటీ టూ ఈ వాచ్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేసింది వీళ్ళు వచ్చేసరికి పర్వాలేదు కొంచెం మంచి ప్రైజ్ లోనే తీసుకొచ్చారని చెప్పాలి హువావే నుంచి చాలా కాలం తర్వాత ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే ఇండియాకు వచ్చిందని చెప్పొచ్చు సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇందులో వీళ్ళు రెండు డైల్స్ లో అయితే ఈ వాచ్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఫార్టీ టూ ఎంఎం అలాగే ఫార్టీ సిక్స్ ఎంఎం ఫార్టీ టూ ఎంఎం స్క్రీన్ సైజ్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే వన్ పాయింట్ టూ ఇంచెస్ స్క్రీన్ సైజ్ ఉంటుంది అదే ఫార్టీ సిక్స్ ఎంఎం చూసుకున్నట్టయితే దీని స్క్రీన్ సైజ్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎంఎం అయితే ఉంటుంది సో ఈ రెండో సరికి ఎంఓఎల్ డిస్ప్లేస్ తోనే వస్తాయి ఇందులో సరికి ప్రాసెస్ చూసుకుంటే కిరిన్ ఏ వన్ కొత్తగా వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఈ చిప్ సెట్ అయితే యూజ్
తీసుకుంటే రెండు కెమెరాస్ డ్యూయల్ కెమెరాస్ అంటే అయితే ఉంటుంది ఒకటోసారికి థర్టీ టూ మెగా పిక్సెల్ ఇంకోటోసారికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ బ్యాక్ కెమెరాస్ చూసుకున్నట్టయితే మెయిన్ కెమెరా ఫార్టీ మెగా పిక్సెల్ సెకండరీ కెమెరా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ థర్డ్ కెమెరా కూడా ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ అయితే ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే ఎయిట్ జీబీ ఉంటుంది స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టయితే నోవా సిక్స్ వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వస్తే ఫైవ్ జీబీ రెండు వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ తో పాటు టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ జీబీ వేరియంట్ తో అయితే వస్తుంది ఇక రెండింటిలోనూ బ్యాటరీ చూసుకుంటే నోవా సిక్స్ లో ఫోర్ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంటే నోవా సిక్స్ ఫైవ్ జీబీ వేరియంట్ లో వచ్చేసరికి ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అనేది ఉంటుంది ఇక రెండు చార్జింగ్ సపోర్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఫార్టీ వాట్ ఫాస్ట్ చార్జింగ్ అయితే సపోర్ట్ చేస్తాయన్నట్టుగా తెలుస్తుంది అనమాట సో ఈ మొబైల్స్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు అయితే వీళ్ళు లాంచింగ్ సిద్ధం చేస్తున్నారు మనకి వీటికి సంబంధించిన ప్రైజెస్ డీటెయిల్స్ రేపు అయితే తెలుస్తాయి సో తరాన్ చూసుకుంటే మనకి లెనోవా నుంచి లెనోవా కూడా చూసుకుంటే ఈ రోజు ఇండియాలో ఓ మూడు ప్రొడక్ట్స్ ని అయితే లాంచ్ చేసింది స్మార్ట్ డిస్ప్లే సెవెన్ అని స్మార్ట్ బల్బ్ అలాగే స్మార్ట్ కెమెరా ని ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట స్మార్ట్ బల్బ్ అలాగే స్మార్ట్ కెమెరా వీటి ప్రైజెస్ అంతా ఎప్పటి నుంచి అవైలబుల్ లో వస్తుంది అనే దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నెక్స్ట్ వీక్ వచ్చేసరికి దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెప్తా అన్నారు ఇంకా అలాగే వచ్చేసరికి స్మార్ట్ డిస్ప్లే సెవెన్ దీని ప్రైజ్ వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు సో ఇవి వరకు మనకి సేమ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా గూగుల్ నెక్స్ట్ హబ్ సో ఇదే రకంగా అయితే ఇది కూడా అయితే పని చేస్తుంటుంది ఇది ఆల్రెడీ వీళ్ళు వచ్చేసరికి స్మార్ట్ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి గతంలో ఒకటి అయితే తీసుకొచ్చారు అలాగే వచ్చేసరికి స్మార్ట్ క్లాక్ అని చెప్పేసి ఇంకో అసిస్టెంట్ కూడా తీసుకొచ్చారు వాటి ప్రైస్ చూసుకుంటే ఓ దాని ప్రైస్ ఏమో పదిహేను వేల రూపాయలు ఇంకో దాని ప్రైస్ ఆరు వేల రూపాయలు ప్రైస్ అయితే పెట్టారు ఇప్పుడు వచ్చేసరికి స్మార్ట్ డిస్ప్లే సెవెన్ అని చెప్పి సెవెన్ ఇంచెస్ డిస్ప్లే సైజ్ లో వీళ్ళు ఇంకో అసిస్టెంట్ అయితే ఇండియాలో లాంచ్ చేశారు సో తర్వాత న్యూస్ వచ్చేసరికి మనకి నోకియా నుంచి నోకియా స్మార్ట్ టీవీని తీసుకొస్తుందని చెప్పి మనం ఎన్నో రోజు నుంచి అయితే మాట్లాడుకున్నాగా ఈ రోజు వచ్చేసరికి ఈ స్మార్ట్ టీవీని ఇండియాలో అయితే లాంచ్ చేసింది దీని ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా వీళ్ళు అయితే తీసుకొచ్చారు అనమాట దీని వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ ఒకే ఒక స్మార్ట్ టీవీని అయితే తీసుకొచ్చారు ఇది ఫోర్ కే అయితే ఈ స్మార్ట్ టీవీ అయితే వస్తుంది ఇందులో మన స్టోరేజ్ చూసుకున్నట్టు అయితే సిక్స్టీన్ జీబీ ఉంటుంది ర్యామ్ చూసుకుంటే టూ పాయింట్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీబీ వరకు ఇందులో ర్యామ్ అయితే ఉంటుంది ప్రాసెసర్ ఏంటనేది తెలియట్లేదు కానీ ఆండ్రాయిడ్ నైన్ తో మనకి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ అయితే వస్తుంది అనమాట ఇది వస్తారు అఫీషియల్ ఆండ్రాయిడ్ తో అయితే వస్తుంది దీంతో పాటు వీళ్ళు టీవీ స్టాండ్ కూడా ఇస్తా ఉంటారు ఇది కూడా ఈ మధ్య ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఎందుకంటే రీసెంట్ గా చూసుకుంటే వన్ ప్లస్ వాళ్ళ మొబైల్ వాళ్ళ టీవీ తో పాటు వీళ్ళు టీవీ స్టాండ్ అయితే ఇవ్వట్లేదు అది వీడిగా కొనుక్కోమంటున్నారు సో అందువల్ల వీళ్ళు ప్రత్యేకించి దీన్ని మెన్షన్ చేసినట్టున్నారు దీంతో పాటు మనకి స్మార్ట్ బ్లూటూత్ రిమోట్ కూడా అయితే దొరుకుతుంది ఇక అలాగే ఈ టీవీలో చూసుకుంటే మూడు హెచ్డిఎంఐ పోర్ట్లు అయితే ఉంటాయి రెండు యూఎస్బి పోర్ట్ ఉంటాయి ఒకటి వరకు టూ పాయింట్ జీరో తో ఇంకోసారి త్రీ పాయింట్ జీరో తో వస్తుంది బిల్ట్ ఇన్ వైఫై ఉంటుంది అలాగే బ్లూటూత్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అయితే ఈ టీవీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇక దీని ప్రైస్ కనుక చూసుకుంటే నలభై ఒక వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు దీని ప్రైస్ అయితే పెట్టారు అంటే రూపాయి తగ్గించి నలభై రెండు వేల రూపాయలు పెట్టారు డిసెంబర్ పదో తారీఖు నుంచి టీవీని వీళ్ళు ఫ్లిప్కార్ట్ లో సేల్ లోకి అయితే తీసుకొస్తున్నారు లాంచింగ్ ఆఫర్ కింద వచ్చేసరికి వీళ్ళు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ అయితే ఇస్తామంటున్నారు అలాగే కంప్లీట్ కవరేజ్ ఇంక్లూడింగ్ త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ తో పాటు ఈ టీవీని అయితే వీళ్ళు అందిస్తున్నట్టుగా అయితే చెప్తున్నారు సో మంచి ప్రైస్ లోనే తీసుకొచ్చారని చెప్పాలి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ లో నోకి అంటే ఇప్పుడు మనకు మంచి బ్రాండింగ్ వాల్యూ కూడా అయితే త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ కూడా దొరుకుతుంది సో ఈ టీవీ దేనికి పోటీ అవుతుంది అంటే నన్ను నడితే వియూ టీవీస్ వస్తున్నాయి కదా వియూ టీవీస్ కి అయితే పోటీ అవుతుంది ఏదైతే షావ్మి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇంచెస్ బెజర్లెస్ టీవీస్ తీసుకొచ్చిందో సో వాటికి అయితే కాదు అది ఎందుకంటే చాలా పలుచుకుంటే అలాంటి టీవీలు కావాలనుకుంటే ఓన్లీ షావ్మి లోనే దొరుకుతాయి సో ఈ టీవీ మాత్రం వియూ టీవీస్ కి మాత్రం కచ్చి గట్టి పోటీ అయితే ఇస్తుంది ఇక అలాగే నోకే వచ్చేసరికి ఈ రోజు కైరో ఈవెంట్ ని అయితే పెట్టబోతుంది అనమాట ఇది వచ్చేసరికి మన ఇండియన్ టైం ప్రకారం చూసుకుంటే నైట్ పదిన్నరకి అయితే ఈ ఈవెంట్ అయితే జరగబోతుంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి నోకే కొన్ని మొబైల్స్ అయితే తీసుకొస్తుంది అని చెప్పేసి రూమర్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ వినిపిస్తున్న దాని ప్రకారం చూసుకుంటే నోకే ఎయిట్ పాయింట్ టూ సెవెన్ పాయింట్ టూ అలాగే వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ త్రీ సో వీటిలో ఏదో మొబైల్ ని కానీ లేకపోతే ఇంకో రెండు మొబైల్స్ ఏమైనా తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి రూమర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో వీటికి సంబంధించిన న్యూస్ అనేది మనకి రేపు అయితే కవర్ అవుతుంది తర్వాత న్యూస్ చూసుకుంటే మనకి మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్స్ బాక్స్ అంటే గేమ్ కౌన్సిల్ ని తీసుకొస్తుంది అన్న సంగతి మన అందరు తెల
వెళ్ళారు సో నేను ఇంకా ఏ ఇరవై ఆరు ఇరవై ఎనిమిది అనుకున్నాను ఇంకా అక్కడే ఉన్నాను వీళ్ళు సరికి ఇరవై తొమ్మిది దాకా వెళ్ళారు ఈ మొబైల్ ఖచ్చితంగా మన ఇండియాలోకి అయితే తీసుకొస్తారు కానీ ప్రైస్ మాత్రం ఇక్కడ ఏ ముప్పై రెండుకో ముప్పై నాలుగుకో తీసుకెళ్ళినా ఆశ్చర్యం అయితే ఉండదు సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి వివో యూ ట్వంటీ అలాగే వచ్చేసరికి రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ ఈ రెండు మొబైల్స్ వచ్చేసరికి ఈ రోజు సేల్లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకి వివో యూ ట్వంటీ చూసుకుంటే వీళ్ళు అమెజాన్ ద్వారాను అలాగే వచ్చేసరికి మీ ఫైవ్ ఎస్ చూసుకుంటే ఫ్లిప్కార్ట్లో వీళ్ళు సేల్లోకి అయితే తీసుకొచ్చారు రెండు ఇప్పుడు అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అయినట్టుకైతే తెలుస్తుంది వివో యూ ట్వంటీ వచ్చేసరికి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సేల్ వీళ్ళు డిసెంబర్ తొమ్మిదో తారీఖు అయితే పెట్టబోతున్నారు రియల్మీ ఫైవ్ ఎస్ ఎప్పుడు అనేది ఇంకా తెలియట్లేదు సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఒప్పో నుంచి ఒప్పో వచ్చేసరికి రీసెంట్గా మనకి రీసెంట్ అంటే నిన్నే అనుకుంటా మనకు క్వాల్ కామ్ స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ అలాగే వచ్చేసరికి సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఈ రెండు ప్రాసెస్ అయితే లాంచ్ చేసింది ఈ రెండు ప్రాసెస్తో కలిపి వీళ్ళు వచ్చేసరికి రెండు మొబైల్స్ అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా ఈ రోజు ఒప్పో అయితే అనౌన్స్ చేసింది సో ఒప్పో వచ్చేసరికి ఒక ఫ్లాగ్షిప్ మొబైల్ అయితే స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్తో అయితే తీసుకురాబోతుంది అలాగే ఒప్పో రెనో త్రీ తీసుకురాబోతుంది అందులో సరికి త్రీ ప్రోలో వచ్చేసరికి వీళ్ళు స్నాప్ డ్రాగన్ సెవెన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ ప్రాసెస్ అయితే యూజ్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళైతే టీస్ చేస్తున్నారు సో తర్వాత నుంచి చూసుకుంటే మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ యూజర్స్ వచ్చేసరికి ఇప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయితే కన్ఫర్మేషన్ అడుగుతుంది అనమాట సో ఎవరైతే పదమూడేళ్ళ లోపు వాళ్ళు ఉంటారో సో వీళ్ళకి వచ్చేసరికి ఎటువంటి పోస్టులు చూపించాలి తర్వాత వచ్చేసరికి ఎటువంటి యాడ్స్ ప్లే చేయాలి అనే దాని మీద వీళ్ళైతే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా అయితే తెలుస్తుంది ఇక ఫైనల్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి టిక్టాక్ నుంచి సో టిక్టాక్లో ఎవరైతే వేవర్స్ ఉంటారో సో వేవర్స్ని కంట్రోల్ చేస్తున్నట్టుగా టిక్టాక్ అయితే ఒప్పుకుంటుంది అనమాట అంటే ఏంటంటే చాలామందిని పాపులర్ చేయడానికి అలాగే పాపులర్ అవ్వకపోవడానికి కూడా కారణం ఈ టిక్టాక్ కొన్ని వాళ్ళ ఏవైతే టెర్మ్స్ ఉన్నాయో సో అవి కారణం అని చెప్పేసి అండి ఇక్కడైతే తెలుస్తుంది ఎవరైతే వికలాంగులు ఉంటారో అంటే హ్యాండిక్యాప్డ్ అలాగే వచ్చేసరికి కొంచెం అందవికారంగా ఉండేవాళ్ళు నల్లగా ఉండేవాళ్ళు సో వీళ్ళని వచ్చేసరికి వ్యూస్ అనేది వీళ్ళు ఆరు వేల నుంచి పదివేలు వ్యూస్ వెళ్ళిన తర్వాత వాటిని అయితే వ్యూస్ వెళ్ళకుండా అంటే జనాలకి ఆ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా అయితే వీళ్ళైతే చేస్తున్నారంట దీని రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళకి బ్యాడ్ కామెంట్స్ అనేవి కింద చాలా మంది అయితే పెడుతున్నారు కాబట్టి సో అందువల్ల వీటిని కంట్రోల్ చేయడం కోసం వ్యూస్ని మేము అంటే జనాల దగ్గరికి పంపించకుండా మేమైతే కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అని చెప్పేసి టిక్టాక్ అయితే ఒప్పుకుంటుంది బట్ ఒకసారికి ఇది చాలా తప్పు అని చెప్పాలి ఎవరు టాలెంట్ వాళ్ళైతే చూపించుకుంటారు బ్యాడ్ కామెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళని బ్లాక్ చేసే రైట్స్ అయితే మీరు వీళ్ళకి ఇవ్వాలి వీళ్ళు కావాలంటే బ్లాక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇటువంటి కొన్ని ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఉంటాయో అవి యూజర్స్కి ఇవ్వాలి కానీ మీ అంతటి మీరు వాటిని వ్యూస్ని అలనీకుండా చేయడం అనేది మాత్రం చాలా తప్పు దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఎవరైతే టాలెంటెడ్ పర్సన్ ఉంటాడో సో తన టాలెంట్ని ఎంత చూపించుకున్నప్పటికీ జనాల దగ్గరికి వెళ్ళట్లేదు తన గ్రోత్ చెందట్లేదు చాలా వరకు నిరుత్సాహపడి అవసరం లేకపోయినా బ్యాడ్ కంటెంట్లోకి వైపు చూడాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇలాంటి నిర్ణయాలు అయితే చాలా తప్పు అని నేనైతే చెప్తాను సో ఇంతే ఫ్రెండ్స్ నాకు ఈ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో కనుక నచ్చినట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగల యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయ కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరా మీ సలహా సందేహాలు ఏమంటే కింద కామెంట్ బాక్స్లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్